Hello guys, so good morning. It's Saturday morning today. Uh, time check, it is 8.21 a.m. So today is September uh, 19, 2020. So, meron ako ditong printer which is L120, Epson L120. Uh, sabi ng teacher, ang problema niya daw, gutom daw itong printer. Ibig sabihin, nangangain siya ng uh, nangangain siya ng band paper. So, normal doon. Kasi, siyempre magpipid. Pero, ang abnormal doon is that once na nilagyan mo siya, for example, uh, 10 band paper. So, all those band paper, tinifid niya. So, kinakain niya. Ano? So, try nga natin kung yun ba talaga yung problema nito. Lagyan natin ng band paper. <clears throat> so, let us turn on. So, yan, blinking. So, ayahin muna natin siya mag-work. So, yan, tumutunog na siya. So, kapag user kayo ng printer or ng laptop, then... Hayaan nyo muna mag-work yun. Then, hayaan nyo muna matapos yung ginagawa niya. So, in this case, uh, sa printer, kasi, uh, wag kang magkakumand ng print as long as blinking pa siya. So, isa yun sa nakakaroon ng problema. Yun. So, stable na siya yung power button niya. So, green na siya. So, meaning, we can make a uh, command which is print. Okay. So, mag-open ako muna ng Word application. So, you cannot be, uh, see this because I'm using my laptop uh, for this video. So, I will print at least 3 pages uh, for this printer. So, medyo matagal mag-response yung uh, laptop ko. Okay. So, I will look for the number of printer. Epson L20. <clears throat> so in this case this is now a copy 9 uh, kasi madami ng printer ang kinonect ko dito uh, dito sa laptop na to so let us print Okay, so responding na yung ano natin. <clears throat> so sabi niya nangangain, pero dito hindi naman siya nangangain. So okay naman. So, okay naman yung printer. Hindi naman sila nga na packet kaya. O, paano kaya niya nasabi? So, try natin na madami yung band paper. So, I will use more band paper for this. 
Then let us try to print it again. So at least uh, more copies. So, ang ganda pa ng output niya. Yeah. Very clear pa siya. Ayan. So, while it is printing, so shout out muna doon sa mga estudyante ko dyan. Uh, estudyante ko from Lupi Iligan National High School. So, yung mga grade 12 ngayon. Uh, shout out muna kina... Sino ba yung hindi ko pa nabanggit? Uh, kina Lovely, kina Jessa, Jessa, Jessa. Uh, Kijan, Kenneth Navales. Kimis uh, Abad Kimis uh, Del Monte Kimis uh, Mr. Omnes Kimis Nares So sila muna yung isi-shout out nyo ngayon Okay <coughs> So wala naman ako nakikita na kumakain talaga siya nangangain siya ng maraming band paper so, hindi ko alam kung ano ba yung na-encounter niya dito. But then, uh, baka nagkataon lang or baka pwede din naman talaga may problema siya sa loob. So, hindi lang natin makita. Or maybe, uh, they are using Substance 16, Substance 18 band paper. So, that's why kakainin talaga yung band paper. So, from that, uh, this kind of printer is designed for Substance 20. No, so, yun yun. Uh, Nakadesign sa kanya is Substance 20. Pero, medyo tagilid yung pag ano niya, pag feed niya. Kaya, baka yun yung problema. Sa so, tingnan niya to. Tapos na ba? Okay. <coughs> so, let us check uh, the out uh, the printer so let us turn on uh, turn off first the printer so tanggalin muna natin yung paper tray so yun then lagay muna natin si yun then unplug unplug So, yung tornillo meron din dito sa <coughs> sa dalawa. So, siguro natakot yung printer sa akin. Kaya, ayaw nang ano, um, kumain. So, busog na siya siguro. But then, still, tingnan mo na natin. So, I need bond paper. Uh, use bond paper. So, yan. So, ganito kasi yun. Para doon sa cover ng ink. 
So, ilagay mo siya dyan. Tanggalin mo. Yeah. So, from that, uh, dito, bubungkalin natin. Ito yung una natin bubungkalin. Ganito lang yun. So, you need more power for that. For you to be able to detach uh, the cover. Then, ibalik natin to para <coughs> hindi siya para hindi siya ma matapon yung ink. Okay. So, mayroon pa din dito sa ilalim. Dalawa. So, yan. Dalawa dito. Sa dalawa. So, tanggalin din natin yun. So, titingnan natin yung situation po ano ba yun. Kasi, hindi pa ata ito nabubuksan. So, ito yung first time na pagbukas sa kanya. <coughs> so, bumubulan to Ganyan. So, yan. Then, dito, uh, I will detach this uh, cover gent gent uh, uh, gently ano sa ganyan so dahan-dahan lang pero ganito yung ibig sabihin ng dahan ganito hold that yan paklasin mo na siya di ba dahan-dahan ang galing din yan dahan -dahan. so ganun lang yan so tingnan natin ano ba yung problema so yan so medyo madumi na yung loob So, baka pwedeng sa pag-feed niya, uh, mayroong nakalagay na staple wires o kung ano man na uh, foreign, uh, foreign objects. So, kataubin lang natin siya. So, yan, may ano na siya. Then, parang madami siyang naka, ano. Ayun, ayun. So, madami siya. Ayun. So, yan. Madami ko lang ito tali. Yan. So, dapat hawak nyo ito para hindi matapon. Yan. So, dahil dyan, bubuksan natin yung entire uh, printer para malinisan siya. So, ito talaga totally napakadumina siya. Uh, binahayan ito ng ipis at ng butiki. Yan. So, yun yung dumi sa kanya dito sa part na to. Yan. Then, sa loob din. So, madumi siya. Yan. So, lilinisan natin yan. <coughs> Then, eto pa din. Nandito pa din yung problema. Isa pang problema. Ito, lumalabas na yung kanyang. Ah, okay. So, ito, oh. So, yung uh, ink pad absorber. So, nasira na. Papalitan na to. Ink pad absorber. So, kagaya nung previous video ko. So, hindi mo siya mamumu going to that part. Kasi nakalock siya. So, may sekreto yan. Pupush mo lang yung sekreto yun. So, siya yung nag-hold ng printer para hindi siya gumalaw. Kapag nakaturn off yung printer. So, ngayon, mumove mo lang yung going to that part. Then, yun. Okay, yan. So, yan. Okay, so, ito yung isang problema natin. So, I think... Uh, this is not the pad. So, siguro, uh, foreign object siya. Uh, baka cotton so ibang ko kung anong ginawa dito paano nagkaroon ng cotton ko dito maybe nalagyan siguro talaga o sabihin natin may mga batang malilikot din nilalagay sa printer whatever so yan, sana yung problema tanggilin natin, so dyan so yan uh, okay lang yun, madumihan naman yung kamay nyo, okay lang yun at least, pag naayos mo to meron ka ng 300 pesos ano 300 pesos. Tabor yun, tawag yun.
Okay. So, at the back of this printer, ito siya. Yan. So, ito yung tinatawag nating uh, uh, waste ink pad. Sa so, waste ink pad, meron siyang <coughs> torilyo. So, tatanggalin natin yun. Then, yung palm nyo, gaganan nyo lang. Then, push it going to uh, moving to your ano, uh, facing you. Ano. So, yan. Then, detach. Yan. Titingnan natin yung waste ink pad kung okay pa ba. So, yan. Maduming maduming talaga siya. Yan. Madumi. So, yung waste ink pad niya. So, need replacement. So, yan. O. Oh. Yung ink. So, ibig sabihin yung magenta, cyan, yellow, and black. So, pinaghalo-halo yun. Waste na ang tawag yun. So, yan. Pag ginanyan mo siya. Although, okay pa naman to. Pwede pa naman to. Pero, ang problema, time will come siguro upon printing and printing. So, mag-overflow na siya. So, this is the big problem of a printer. So, ito nga. Meron na nga siya. Nag-overflow na nga siya dito. So, dito. Yan. So, totally, napakadumi na talaga ng kanyang ah, dito sa back part na to. So, we need to clean it first. So, where is my sepilio? So, this is my sepilio. I never used this sepilio ever since. Because this is only intended for those printers on the laptop. So, yan. Yeah, Inisin muna natin. Para at least, yung nagpaayos sa atin, uh, hindi naman siya lugi. So, hindi naman ibig sabihin yung paper feed. So, yun lang yung problema. So, yun lang yung aayosin natin. So, yun may case kasi, I do not let uh, madumi yung printer ng isang customer. Na ibabalik ko sa kanya, madumi pa rin. Although, nasolve ko yung problema niya. So, yun. So, part na rin yun. Kailangan mo na rin siyang linisin. Kasi kung hindi na nila nalilinis, so ito ang nalilinis. At least pa, hindi mo yung nalilinis sa kanila. So, yun. Ang kapasalamat sila sa inyo. Kasi hindi nalilinis mo siya. So, also, from this part, so ang madaling nalilinis siya. So, nilinis na nalilinis siya. So, isa yun sa nagiging problema kung bakit. Uh, ano siya? Uh, kung bakit hindi na gumagalaw yung printer kasi maduming maduming na siya. So, pwede masira pa yung board in that case. So, yan. Uh, totally, napakalumin na talaga. Yun. Yun. See that? Diba? So, that is a waste coming from uh, insects na naninirahan sa printer na to. Siguro kasi yung printer na ito, nasa isang corner lang at hindi siya nagagalaw at doon lang siya print ng print. Then, kaya yun, uh, nasiyahan yung mga insekto at pinamahaya na yung printer. Okay. <coughs> so, ano ba yung problema kung bakit uh, nangangain ng maraming band paper yung uh, yung printer. So, ito lang yan. So, meron siya dyan uh, spring. Tatanggalin mo yung spring. Ganyan. Then, ito yung problema ang kailangan natin tingnan. Ito. Ayun. So, yun. Kaya pala talaga siya nangangain na. Kasi dapat isang position lang yung movement nito. So, dapat yung movement nito uh, facing you, facing sa akin. So, dapat pag ganito lang yung movement niya. Ano? So, pag umikot siya, pag ganyan lang. Kapag inanon mo siya, hindi siya magre-reverse. So, sira na talaga. So, although uh, may topak siya, uh, siguro minsan nangangain, minsan hindi nangangain. Pero, Tama naman yung sinabi niya. 
uh, nangangain talaga ng maraming band paper. It is because um, sira na itong um, paper feed na to. Adjustable ruler. So, yun. Sira na siya. So, we need to replace this ng bago. Kailangan natin i-replace ng bago. Kasi yung Uh, yung loob niya, uh, putol na putol na yung mga spring niya kung bakit continuously, uh, vice versa, umiikot na siya. Yan. Umiikot ba? Nakikita niyo bang umiikot? Hindi. Ayun, umiikot din. Yun. Then, yun, umiikot siya. Yan. So, nakikita niyo yan? O, yan yung palatandaan kung bakit siya umiikot. So, yan. Dahan-dahan lang. Umiikot, then ibalik natin. So, yun. Okay. So, we need to replace this. So, isa rin yan sa problema. So, so, dahil sa nahanap ko yung problema, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ko natuloy linisan. So, ano na yun? Uh, Kung baga, free na yun, or kasama na yun sa labor. Ano? So, kailangan mo siyang linisan, at least, patutuwa sa'yo yung ah, <coughs> uh, yung customer mo uh, kung bakit uh, sinold mo na yung problema niya at inayos mo pa o nilinisan mo yung printer niya so masag na wow ang galing di ba ganun lang yan so dyan muna natin siya so upon cleaning the printer ito yung magawin natin ito pa So, kasi madumi na siya dito sa loob at madami na siyang insektong namamay na insekto kagaya nito. So, yan. Uh, yan. Para yan sa uh, maliit na cockroach. So, yan. So, bungkalin muna natin to <coughs> So, paano ba siya bungkalin? So, ganito lang yan. Para malinisan siya. At wala, mawala yung mga foreign objects dyan. So, bungkalin natin. Ano? So, yan. Tanggalin natin yung screw dito. Tanggalin natin yung screw doon. Ano, leave na. Ito na lang. Then, ito, tatanggalin din natin siya. <coughs> so, those uh, screw, uh, kung para siya sa sa plastic, so, iba-iba naman yung plus, ano niya, uh, yung uh, yung thread niya. So, yan. So, medyo mahaba siya. Kumpara dito, iba naman yun. So, maikli siya. Ito. So, para talaga yun sa metal. Okay. Metal. Halimbawa, metal bus ng kamote. Metal bus. <laughs> Basta lahat ng metal. Ganun. Okay. Whatever you call it. Joke lang yun. Okay. So, yan. So, dito kasi, may nag siya para sa... Uh, <clears throat> timing belt. So, tatanggalin muna natin yung nag-hold na yun. Meron siyang spring kasi yung spring, pinupush nyo yung timing belt para maging mahigpit siya. So, ito yung spring. Yan. Spring. Okay. Yan muna natin yan. Tanggalin natin yung kanyang screw. So, ito yung usual na screw na nakakalimutan o sadyang kinakalimutan o sadyang nahihirapan sila na ibalik. So, dapat maibalik po kasi very important sa printer so ewan ko kung sadya o hindi sinadya o nakalimutan kasi madami kasi may encounter na printer na ganun so from that uh, tingin ko palagi na yun pinaayos na yun sa iba so kaya bumabalik yung problema so dahil isa pa rin yun sa nagiging cost kapag hindi natin na ibalik yung yung mga turning yung dapat na meron ang printer na ito. So, dapat bilangin mo, then lahat, dapat lahat nakabalik yung mga turnilin mo. Okay? 
So, sa likod dito, meron din siya. Tanggalin mo lang. <coughs> Then, eto kasing wires na to, para sa dynamo. So, nakaikot siya. So, kailangan nung muna siyang tanggalin para hindi ka mahirapan. So, nakakabit kasi siya sa plastic. So, yan. Pwede na ba? Ah, meron pa. Ito pa, dito. Ah, oh, wala na. Tinanggal ko na pala. So, yung maliit, which is para sa sensor. So, tanggalin natin yun. Ito. So, meron yan dyan. So, yan. Ito yung para sa sensor. Para dito. Sa plate na to. Pwede na ba? So, I really need to detach this. Oh, I don't know if I'm going to Okay. So, tinanggal ko mula yung connection para sa power cord at para sa uh, dynamo. Yung dynamo, ito yung connection niya papunta doon. No. So, siya nagpapaikot sa o para mag-move yung printhead. So, yan. Tanggal na siya. So, yan. So, tingnan natin yung likod. Ito yung board. So, napakaliit lang. Pero, kung wala to, hindi naman siya magpiprint. So, yan. So, from that part, tanggalin natin to tanggalin natin to para maliangat natin siya. Para malinisan natin siya ng mabuti. <coughs> so, nandyan lang yan. Okay, so tanggalin na natin yan. So, magkakasama na sila. Pati itong ink tank. So, dyan muna natin sila. So, ganun. Yan. Dyan muna natin sila. Okay. So, this is the skeletal uh, uh, view or picture of a printer. So, skeletal na siya. So, tinanggal na kasi natin yung other parts. So, ngayon, lilinisin na natin siya. So, using my sepal you know, yan. So, linisin natin siya. So, para at least yung nabiling yung uh, mawala at uh, hindi siya mag-cause ng problem. Especially kapag nag-feed yung band paper. So, yan. So, yun yung special sa trabaho ito. So, parang nasa janitorial position ka din. Diba? Ang ganda ng termino. Uh, may position ka nga, pero janitorial position. Diba? Malinis sa trabaho yun. Kagaya yun kung malinis kasi tagalinis ka. Yan. Janitorial position. Diba? Uh, ikaw yung tagalinis nung dumi. Janitorial position. Yan. So, ikutin natin. So, linisin natin ikutin ulit at linisin. So, may foreign object na nagsabit na dito. Kaya mayroon na, guys. Mayroon na siyang ganyan. Okay. So, malinis na ba? So, dito kasi medyo madumi pa din para sa uh, paper loader. Yan. Ito yung paper loader. So, tatanggalin natin siya. So, paano ba? Ganito lang yun. Iangat mo dito. Uh, dito muna sa kabila. Yan. Mas madali kasi dito sa kabila. Then, iangat mo siya. Yan. 
So, ganyan lang. Yan. So, madumi na din siya. Ayan yung loob niya. Kung lalagay ko rin madumi na. So, linisin na din natin. So, yan. <coughs> so, yan yung dumi niya. So, ito madumi siya dito. So, linisin natin. Actually, marami na nagpaturo sa akin kung paano mag-ayos ng printer, paano mag-ayos ng printer. Pero, mga personal ano, tutorial. Kasi gusto din naman nila matuto. Then, ngayon, kompetensya ko na sila. Pero, okay lang. At least, nakatulong naman ako. At the same time, ito kasi yung ginagawa ko. So, lower price ako. So, sa madami sa aking pumupunta at the same time, talagang totally fix yung problema. So, hindi ko binabalik yung printer na totally um, hindi na-solve yung problem. <coughs> so, medyo may air naman kasi talaga totally mag sa printer. Kasi, um, along the way, sabihin natin sa una, simple lang yung encounter mo. Pero, habang tumatagal, uh, nagiging Um, major problem lang compared sa mga minor problem. Ito mga minor problem lang po. So, malinis na ba? Ayan. Linisin natin yung linisin. Uh, kung totally affected na to ng ink, so, inilulog-lug ko to sa tubig. No, pero, tinatanggal ko muna yung power supply, yung dynamo. So, eto. Then, so, yun. Lahat ng mayroong supply ng current, kailangan mong tanggalin yun bago mo siya ilupin. So, in this case kasi, hindi naman siya nag-overflow yung ink. So, okay na. So, mas madali yung trabaho. But then, uh, dito, kailangan natin sa linisin ito. So, ito kasi, uh, kapag nagpe-perform ng cleaning, then printing, uh, this part, uh, we're in the print head preside. Ano po? So, dito siya namamahay. So, kapag nag-head cleaning, so, yung waste niya, uh, dito na pupunta. So, kaya madumi na siya. Yan. Ito. Uh, ito. Uh, malinis. So, hindi ka namin ko. So, yun yung dumi niya. Okay. So, okay lang yan. Mawawala din yan, mula lang yan. Ganun talaga, pag mahirap ka. So, kailangan mo magtsaga. Diba? So, tanggalin natin to, yung screen mo. So, moving into that part, remove mo lang sya. Then, gamit yung matulis na bagay, tanggalin mo yung connection. I mean, yung kung saan sya nakalagay. <coughs> Then, under that, sa ilalim, meron siyang spring. Medyo mahirap tong ibalik. Pero, tsagaan lang yun. Then, yung cost niya, uh, we're in yung flow ng ink, ng wasting, papunta dito. So, nasa ano siya. Meron siyang connection. Meron siyang cost. Ito. <coughs> so, ito yung uh, tray wherein uh, the print head reside on that. Then, kapag nagpe-perform ng cleaning, so, lahat ng wasting, so, dyan, uh, pumupunta, siya yung nag absorb Then, moving into this part, sa ilalim, papunta sa host, then, papunta dun sa wasting. So, yan. So, lilinisin muna natin ito. Madumina pala yun. So, I need bank paper. Yan. Para linisin ang part. So, yun na nga yung kagandahan doon. So, kahit hindi ni request nung nung may-ari na linisin mo yung loob ng printer, 
So, linisin mo lang. Kasi, parte na yun ang trabaho ko. Kasi nga, janitorial position yun. So, yun. Linisin na natin. At least, um, malinis na yun. Back to normal na yung printer niya. So, yun. So, pwedeng dagdagan ka niya kasi nilinis mo. Then, ikwento mo lang po anong ginawa mo din. Uh, ano ba yung disadvantage pag madumi yung printer? So, siyempre, ang disadvantage nyo, uh, nun, uh, pwedeng masira yung printer. Then, yung ace, uh, ink kapag nag-overflow yun, so, then mapunta sa board, masisira yung board. Mas malaki yung problema niya sa board. Magkano yung board? 1517. So, yun yung pricing ng board ngayon. Kasi, pandemic, so medyo mahal. Dati, ano lang yan eh. Um, may re lang yan into 1,200. But then, if you look uh, e-board, or if you buy, uh, if you buy e-board, because there is a big problem about the board of the printer, so, kagaya nito, so, malaki na yung problema niya, dead na siya, then, so, halos lahat ng part niya, components niya, so, sira na. So, dahil sa madumi, so, nalagyan siya ng wasting, so, talagang nag-submerge siya, so, maduming madumi to, so, nilinisan ko lang. But then, dahil sa sira na yung IC, yung transistor, transistor, then yung mga maliliit na parts. So, totally dead niya siya. So, wala na akong magagawa dito. Kundi, need to purchase another brand new board. So, ang pricing nyo yun, ito yung is one pound. Especially sa another one, five yun. Medyo mahal sa another. <coughs> Then, maglilabor ka pa sa naga. Ah, butin pa ng ano. So, gagastas ka ng 2,000. O, oh, masahe ka pa, hassle. Then, prone ka pa into ah, COVID. So, naganap na kasi yung COVID sa ibang parte ah, ng Bicol. So, dahil siguro sa balik probinsya. Ah, balik probinsya, dala mo COVID. Joke lang ha, baka maanan niya. Okay. So, ito, linisin ko muna, ha? Ilulublub ko lang ito sa tubig, then tatanggalin ko lang yun. Lang yun. So, ipopost ko muna, kasi sayang yung oras. So, I am now spending uh, 37 and 35 seconds. So, we will post this, then we, I'm going to go back. Okay, so let us now resume. So, nilinisan ko na yung uh, yung part na kung saan nagre-recite yung ano. Uh, yung printhead. So, pinilad ko muna siya sa araw. Pwede ko lang. So, eto na siya. Medyo tuyo na. But then, to make it sure na uh, talagang totally tuyo na siya, papa-absorb muna natin siya sa band paper. So, ipapa-absorb natin sa kanya kung mayroon pa bang water. So, kapag nabasa, ibig sabihin, mayroon pa siya. Hindi pa siya totally drain or totally tuyo under the sunlight. Kasi, 5 uh, minutes lang yung pag-ano ka sa kanya. Masa ko kasi matapos na to agad. So, yan. So, babalik na natin siya. So, all you have to do is to hold the uh, to hold the hose. Ito yung hose. So, I cannot show it further. Ano po? Kasi medyo kailangan talaga nakaganyan siya. So, balik na natin. So, sa ilalim. Ganyan. So, yun. Okay na. So, yun. Ayan yung hose. Then, yung spring niya, ito yung spring. So, ilagay natin sa ilalim. So, kung malaki yung galamay mo, yung mga fingers mo, medyo mahihirapan ka. Kagaya nito sa akin, medyo malaki yung mga fingers ko. Okay. At then, 
kanya-kanya discard lang yun. Okay. So, we'll put it back into its original position. Ganito lang yan. Papatagili din mo siya. Yan, ganyan. Then, iaangat mo to. Then, ilalagay mo siya sa unalim. Okay. Then, from that, babalik mo na yung connection niya dito. Yan. Push. Then, okay na. So, yan. So, yan. Okay. Back into normal. Then, nalinisan mo na siya. Then, ibalik natin yung host kung saan siya lapas yun. Okay. So, from that, <coughs> so, yung kanina, so, mayroon ako dito ang bagong paper feeder. So, adjustable roller. So, ito. So, yung sinasabi ko kanina, ano, so, sira. Ito, bago kasi ito. So, dapat kasi, yung movement niya, uh, sa so, pataas, ano, sa so, pag binalik mo siya, hindi siya iikot pabalik. Yan. Yeah. So, hindi siya umiikot. So, yan. So, dapat isa lang yung movement niya. Facing you, so, pa, pabalik sa'yo. Then, forward, so, hindi dapat siya umikot. So, yan. Okay na. So, yun yung problema. Solve na natin. So, ibalik na natin siya. Then, from this part, ganito lang yan. So, yan. So, ibabalik ko lang siya dito. Ganyan. Yan, ha? So, lagay. Then, push. Push inside. Push inside. Yan. Okay. So, tingnan mo baka na-disalign. Kasi baka hindi umikot kung disalign siya. Ano? Okay. So, okay naman. Then, from that, ibabalik ko natin yung spring. So, ano yung spring dito? So, spring. Ito yung spring. So, yung spring, uh, mula sa ibabaw, papunta sa ilalim ang lagay mo. Papunta doon sa feeder. So, yan. Yeah. Okay, so we solve the problem. Okay. Then, so ito naman, okay pa naman siya. Uh, so, pwede na natin siyang ibalik. Kasi, hindi pa naman siya masyado naman. So, pwede pa to. Siguro mga thousand uh, print out, pwede pa to. So, balik muna natin siya. Kaya pa nitong ilang module. So, pwede pang tumagal. So, sabihin ko na lang sa kanya. Kasi, hindi naman to yung problema. So, baka magalit pag pinalitan ko. So, yun. Yung tumilyo, ibalik na natin. <coughs> So, yan. So, we are done with the back part of this printer. Then, we will go inside. Okay. So, from that part, so, ibalik natin yung paper um, paper tray, part ng paper tray. Ano? So, paper loader. So, yan. May spring siya. So, napaka-importante itong spring na to. Kasi siya yung nagpupush backward and forward. No. So, so dyan. Lagay mo lang siya dyan. Then, hold it. Then, ilagay mo na siya doon. So, dapat makasabit siya doon. Sa dapat na paglagyan niya. So, ganun lang naman yun. So, ibalik na natin ito. Then, dito naman, ibalik na natin. So, function na na ba? Okay. So, yan. Ayun yung spring. Siya yung nag-push back. Then, for, uh, forward and backward. So, yan. So, dapat ganyan. Normal yan. Okay. Okay. So, from that, ibalik na natin ito. Linisin muna natin. Isa na yung panglinis ko para nawawala mo.
So, ibalik na natin ito. So, load. So, yun. Pero, unahin, unahin muna natin ito. Part ito. So, connect. Pwede yung mamaya na din. So, ito muna. So, make it sure naka-fit siya doon para hindi ka mahirapan sa pagbalik. Sa so, ganyan. Then, dapat pumasok siya doon sa dati niyang original position. Then, dito, mayroon siyang maliit na wire. Ah... Uh, Siguro 001 ito or hindi ko alam 0 siguro. So, kailangan mo yung maibalik para hindi magkaproblema ang printer. Okay. So, yan. So, nalinisan na natin siya. Natanggal natin yung mga foreign objects. So, ngayon, i-push down mo lang siya para at least hindi siya umangat. Then, Balik mo yung tornillo dito sa part na to para hindi siya totally humangat at hindi magkaproblema. Okay. At same time, ito this part. So, ibalik mo yung tornillo. So, yan. Okay. <coughs> Then, yung ruler guy kailangan malinay siyang ibalik. Sabit po lang siya dito sa part na ito. Yan. Okay. Then, yung connection ng uh, wire papunta doon sa uh, dynamo. So, ibalik po na din siya sa original position. So, isabit mo lang. Then, lagay dito. Sabit doon. Kasi kung hindi mo siya isasabit, Uh, pwedeng maka-apekto siya sa pag-feed ng band paper. So, isabit mo rin siya dito. Then, ikutin mo na yun para mabalik siya sa original position. So, yan. Okay. So, from that, babalik na natin yung timing belt. Ito yung timing belt. So, siya yung nagpapaikot or nagpapamove dito. Yan. Nagpapa, nagpapamove. So, babalik na natin siya. So, make it sure na tama yung pagkakabalik natin. Tingnan mo siya sa ilalim. Yan, ganyan. Yan. Okay. Isabit mo siya doon sa dynamo. Then, medyo mahirap ang part ng dito. Kita na ba? So, yun. Baba natin. So, yan. So, ito yung nagpapaikot sa kanya. Adjustable. So, lalagay mo lang siya dyan. Ganyan. Pabalik ka. Ganito. Then, ganyan. Then, hold. Dito sa part na to. At isabit mo na siya doon. Ilagay mo sa ilalim. Medyo mahirap to, pero tsagaan lang. Along the way, kapag na-perfect mo na siya, kayang-kaya mo na siyang ibalik. Yun, ganun. Okay. And from that, i-hold mo lang siya. Then, kunin mo yung, ano, tornillo para sa kanya. Then, ibalik mo na yung tornillo. Okay. Okay, so yun. So, moving na siya. Pero medyo maluwag siya kasi uh, wala pa yung spring. So, yung spring naman, eto siya. Spring. Then, ilalagay mo lang siya doon sa ilalim. Then, gamit yung matulis na bagay, isasabit mo siya at ipupush mo siya para makapasok siya to the other side. So, yun. Ganun lang yung kasimple. Okay, so okay na. Normal movement na ulit yung uh, 
cream head. So in this case, para maibalik natin to, so i-move natin siya dyan, sa ganyan. Then, <coughs> pabalik na natin siya, ganito. So make it sure na nakalapat siya. Then, sana yung screw po. So yan. So ibabalik ko na siya. Then, dito. Ito pa din. Then, yan. Okay. So, yan. Okay. Normal. Nag-move na siya. Then, ibalik na natin yung tornillo para dito. Para siya yung nag-hold dito. Para hindi gumalaw. So, balik na natin siya. Ito siya. So, mas maganda kasi kasi yung uh, Philips screw mo, magnetize siya. So, pag sinabi magnetize, ganito yun. Ayan. Magnetize, ganito yun. Isa na ba? So, yan. So, iba, white, uh, uh, iba yung kulay ng dulo kumpara dito. Magnetize yun. Okay. So, from that, from this part, ibalik na natin yung tornillo dito. Ayan, ganyan. At the same time, para dito sa, ano, ibalik na natin. So, ito yung uh, sensor niya para umikot ito. So, kung sira na itong sensor, pwedeng hindi na siya umikot or error yung printer. So, halos lahat na nasabi ko na dito sa video yung ito. Um, so, madami kayong matutunan, matututunan sa video yung ito. So, yan. Balik ko na siya. Medyo mahirap to kasi maliit lang yun. Ayan. So, kanya-kanyang diskarte lang yun. <coughs> so, yan. So, make it sure na naka-fit siya kung saan yung original position niya. Doon din siya. Okay? And from that, balik muna natin yung connection niya. Ito, para dito. Okay, dyan. Then, sa power, power supply to board. Then, ibalik natin yung tornillo dito. For the screw. Para hindi siya mag-move. So, hindi ma-affecto ang yun dito. Okay. So, normal problem ng printer. Kapag nawawala tong napakaliit na yan, napakaliit na yan na um, ano ba yun? Spring. So, nakakonek kasi ito sa paper feeder. Ano? So, paper feeder connection. So, kung mawala ito, so mag -e error yung ano, yung printer. So, bibling siya ng green and orange. So, dapat maibalik ito. Ito yung visual na nagiging problema. Halimbawa, um, nasobra na sa gamit yung printer, then uh, may naipit na bang paper. So, nawawala ito, tumatalpsik ito dito. So, mahirap pa naman pati yung humanap ng ganitong ano, spring. So, yan. So, we need to be very full of that. So, lahat ng parts dapat maibalik mo. So, para masolve yung problema at hindi maragdag yung problema. So, naibalik mo nga. Nasolve mo yung problema. Pero, naragdag naman yung problema kasi may hindi ka naibalik. So, yun yun. Malaking problema. So, pwede magalit yung customer mo dyan. Nalapat, binalik mo na hindi siya. O, oh, yung problema nga. Nasolve mo. Pero, nalagyan. May additional problem pa rin. Okay. Babalik na natin to. Pinisin muna natin para maging mukhang bago. So, yan. <coughs> ok. 
Okay. Yan yung tornillo para doon. Balikan natin. So, sabi ko kasi sa kanya, sa may-ari, kay mom, um, pwede nila na tumakuha mamaya o kaya bukas. Kaya, inun ako muna. So, although marami akong ano dyan, uh, napakayusin. So, inun ako muna yun sa kanya. Okay, so inspect. So, dito, turin nyo pa dito. Okay, so perfect. So I'm spending five, uh, 56 minutes and 13 seconds. So magwa one hour na tayo dito. Pero okay lang yun. So at least uh, halos lahat malaman yun. Kung paano ba? Paano isolve yung problema? So, ito naman, isasabit mo lang siya sa ilalim kasi bukal na siya. So, push. Itinan mo lang siya sa ilalim. Okay na ba? So, ano ba yung kulang? So, dapat wala tayo makalimutan na maibalik. So, dito. Dito naman siya. Sa part na to. So, yan. Ano lang yan. Okay. So, yan. So, 1, 2, 3, 4. Kulang ng isa. Kasi nag-lag-lag dito kanina. So, yan. Yan. Okay. <coughs> so, ano na ba? Sorry. Hmm. Wala kasi akong bumalas. So, ito na. So, yung sunod natin. Ito. Ayusin natin. Pwede linisin muna natin siya. Okay. So, pause ko muna ha. Para hindi masayang yung oras. So, lalabahan ko muna ini. Okay. So, let us resume. So, nalinisan ko na yung uh, cover niya. So, binilad ko muna doon sa araw. So, ngayon, itatry na natin yung printer. So, mamaya linisan ko din ito. So, lagay natin yan. Then, power cord. Connect na natin. Then yung USB connection. Okay. So let us now power on the printer. So yan. Medyo masilaw talaga totally kasi yun nga. Mainit kasi. Dito kasi. Yun, yun. So, kaya may reflection siya. Anyway. So, okay lang yan. At least nakikita nyo pa din. So, yun. <coughs> so pwede ba siya mag-print guys? Ganyan yung kalagay. Yes, of course. Kasi cover lang mga lang pinanggal. So, ngayon. 
na magpiprint ako ulit. So, yung use band paper na lang yung gagamitin ko. So, as lang as hindi siya gusto, tingnan natin kung okay na ba siya. Okay, 3 pieces. So, yung same with, make it sure na hindi na siya gumagalaw or uh, stable na yung power button niya. So, bago kayo mag-command ng print. So, it's almost 1 hour. Isang oras na pala ako dito. <clears throat> so, okay lang yan. At least, nalinisan siya. Take note, charge ko nito is 300 lang yung labor. So, lahat ng ginawa kong yun, 300, 300 lang yun plus yung parts na pinalitan ko. Siguro, uh, hihila lang ako ng dagdag additional 100 kasi nilinisan ko naman yun. Pwede ba yun? So, kung pumayag, okay. Kung hindi, no problem. So, at least, running in good condition yung printer niya. Then, matagal siyang babalik sa akin. Kasi, functional na. So, babalik siya niya sa akin. Okay. So, still blinking. Ito, blinking siya. Then, okay. Stable na siya. So, let us now have a print out. Uh, print tayo, command print, control P, then print. So, tingnan natin yung output kung hindi ba siya na apektuhan. <coughs> so, ang tagal ng respond niya. Ayun, reading pa lang siya. Ayun, okay. So, still the output is good. Uh, napakaganda pa niya. So, yun. Ang ganda ng output niya. <coughs> Especially, nalinisan na din siya. So, yun. Total, eh. Uh, maganda pa din yung, ano, uh, total, eh. Uh, magiging maganda naman yung performance nito. Eh. So, madami pala yung na-print ko. Ano ba yung na-print ko? Ah, 3 copies pala kasi yun. Okay. So, i-cancel ko na lang siya. So, cancel. So, blinking orange. So, ibig sabihin, paper jump. So, kinancel ko na lang siya. Okay. So, we are done with this printer. So, babalik ko na lang yung ano niya. Mamaya pagkatuyo. So, madali na lang yun. Uh, kung paano mo yung tinanggal, ganun din yung pagbalik noon. Ano? So, okay. So, this is the end of my presentation or this video tutorial. So, hope you like the video. So, please don't forget to subscribe. Tell your uh, classmate, tell your um, uh, friends in Facebook, please share my video into Facebook para marami pa mag-subscribe sa atin at para ma matuto din sila kung paano din naman mag ng printer. So, hopefully you will do that for me kasi ginawa ko naman ito para sa inyo. Okay? So, still, I'm hoping to you uh, you to like my video then share the video and subscribe on this channel thank you